ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर सजाएंगे मोमिन दस शवाल और मारूफ कॉल के मुताबिक दस शवाल तीन सौ उनतीस हिजरी वो तारीख है कि जब हमारे बारहवें आका इमाम जमाना सलाम की गैबत कुबरा की इब्तदा हुई जो कि अभी तक जारी है इससे कबल गैबत सुबरा में इमाम जमाना अपने नायबीन और नुमाइंदान के जरिए उम्मत से रबते में रहे और मोमिन के खतूत भी इमाम के पास पहुँचते रहे और इमाम भी उन खतूत के जवाब भेजते रहे लेकिन गैबत कुबरा में इन बातों का सिलसिला मुनकत हो गया और खुद इमाम जमाना ने इर्शाद फरमा दिया कि अब मुकम्मल गैबत का वक्त आ चुका है गोया अब ना मुलाकात होगी और ना मुरासलात जमाने के मुस्तदीन मुस्तदीन न्याबत अम्मा का शरफ रखते हुए दीन की जिम्मेदारियाँ पूरी करते रहेंगे और अलहमदिल्ला तीन सौ उनतीस हिजरी से लेकर अब तक हमारे फुकहा और मुस्तदीन उज़ाम इस फरीजे को नहायत अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं खुदा बंद आलम उनकी उम्रों को दराज फरमाए और जो गुजर गए हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमाए लेकिन यहाँ एक अहम नुकता है कि इमाम जमाना की गैबत कुबरा में उम्मत की कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं और कुछ बुनियादी नुकात हैं जिनको इस वक्त समझना और उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि इमाम जमाना ने ख़ुद अपने एक तारीखी इर्शाद में फरमाया कि जो फितना तुम्हें घेरे में लिए हुए नरगे में लिए हुए उससे बचने के लिए तुम मुझसे तदबीर और रहनमाई हासिल करो ये वो बुनियादी नुकता है जिस पर इस वक्त हम मुबिन को सोचने समझने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है और वो ये कि हम तदबीर और रहनुमाई हासिल करें इमाम ज़माना से लेकिन ये कैसे हासिल होगी इसको हासिल करने के लिए हमें अपने रूहानी हवास को बेदार करना होगा और ये रूहानी हवास कैसे बेदार होंगे हमारे अपने तकवा और परहेजगारी के सबब ये बेदार होंगे अच्छा और हमारे ये ये रूहानी हवास हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हमने उनको ख्वाबीदा किया हुआ है हम अपने तकवा और परहेजगारी के जरिए इनको अलर्ट करें इनको बेदार करें ताकि हमारे इमाम के साथ वो कनेक्शन डेवलप हो सके जो जैसे कि मुकदस बुजुर्गान जिसमें मुकदस अर्दबेली हुर आमली मोहम्मद बिन ईसा जैसे तारीख में हस्तियाँ मौजूद रही हैं कि जिन्होंने गैबत कुबरा में अपने तकवा जोर पर गाड़ी के सभी मामले जमाना की ज्यारत का शर्फ भी हासिल किया और उसके बाद उनसे हिदायत और रहनुमाई भी हासिल की तो हमारे सामने ये मैार मौजूद हैं तो हम भी अगर अपने अमल को इस अंदाज में तकवा और परहेजगारी के सांचे में ढालें तो हमारे इमाम ज़माना हमें भी किसी न किसी अंदाज़ में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं और वो करते रहते हैं हमें मुश्किल और परेशानियों से भी निकालते रहते हैं हमारे अंदर से हमारी इस परहेजगारी के सबब कुछ ऐसी आवाज़ें बेदार होनी चाहिए जो इमाम ज़माना को मतलूब है इमाम ज़माना को अपने चाहने वालों में कुछ ऐसी अंदर अंदर ऐसी तहरीक डेवलप होने की जरूर के मतलूब है इमाम ज़माना कि जिसको देखते हुए इमाम ज़माना खुद ब खुद उन उन साहिबान के मेहमान हों और इमाम ज़माना उनको अपनी हिदायत और रहनुमाई से सरफराज फरमाएँ मैं दुआ करता हूँ कि खुदा बंद आलम हमें इस बुनियादी नुक़े की जानब अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए कि हम अपने वक्त की इमाम की तरफ रुजू करें खुश हुए कल्ब के साथ दिल के साथ अपनी रूहानी ताकत के जरिए रूहानी एम्पावरमेंट के जरिए अपने इमाम को पुकारें कि वो हमारी मदद फरमाए और ये कुछ मुश्किल नहीं है ये हम जैसे ही इंसान इसको अंजाम दे सकते हैं लेकिन थोड़े से फहम तदब्बर और उसके साथ साथ उसको ब्लेंड करने की ज़रूरत है जहद और परहेजगारी के साथ हमें पाकिजगी नफ्स की ज़रूरत है दुआ करता हूँ कि आज दस शवाल के रोज़ गैबत कुबरा की आवाज़ का दिन है परवरदिगार आलम अपनी आखिरी हजत के ूर में ताजील फरमाए हमको हमारे इमाम के आवाम सार में शुमार फरमाए और जब हमारे इमाम का ूर हो तो हम उनकी पहचान में गलती ना करें बल्कि हम अपने इमाम को देखते ही पहचान लें और उनके हम हमारे इमाम हमको अपने उन गिने हुए गिने चुने हुए 
محبان کی فہرست میں شامل کر لیں جن کو امام کچھ تکرار